ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവിറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ചർ ടു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് പ്രിവിറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് സിംപ്ലി മീൻസ് സ്ട്രേഞ്ചർ ടു കോൺട്രാക്റ്റ് അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടീസിന് മാത്രമേ ആ കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സും ഒബ്ലിഗേഷൻസും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് അതിൽ സ്യൂ ചെയ്യാനോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനാണ് പ്രിവിറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ചർ ടു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടീസിന് മാത്രമേ കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ റൈറ്റ്സും ഒബ്ലിഗേഷൻസും ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റൊരു പാർട്ടിക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാത്ത ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ സ്യൂ ചെയ്യാനോ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല ഈ റൂളാണ് അപ്പോൾ പ്രിവിറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആസ് പെർ ദി ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് പ്രിവിറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് നോട്ട് എ പാർട്ടി ടു ദി കോൺട്രാക്ട് cannot sue for carrying out the promise made by the parties to the contract ennirnalum ee role in chila exemptions undu ee role in exemption undu nu parnittundengil nammal aalochikanam chila cases gallu contract umai relate cheyyatha parties inum contract enforce cheyano sue cheyano right undu adu edakka case aanallo nokkam അപ്പോൾ എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നോർമൽ കേസിൽ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനോ അതിൽ സ്യൂ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ ചില കേസിൽ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് പറ്റും അത് ഏതൊക്കെ കേസാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സംഷൻസ് ടു ദി റൂൾ ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ചർ ടു കോൺട്രാക്ട് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് വെൻ എ ട്രസ്റ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ദി ബെനിഫിഷ്യറി ക്യാൻ എൻഫോഴ്സ് ഇസ് റൈറ്റ് given to him under the trust even though he was not a party to the contract between seller and the trustee or trust in the case il a trust in the beneficiary ar kaano a beneficiary ki contract umayite trust umay relate edittulla contract enforce cheyanulla right unde even though he is not a party to the contract ayala contract il sign cheyittonnum illa engilum a trust umayite relate edittulla rights um അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഒക്കെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യിക്കാൻ ബെനിഫിഷ്യറിക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് മേ മാരേജ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പാർട്ടീഷൻ ഓർ അതർ ഫാമിലി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വേർ എ പ്രൊവിഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് എനി മെമ്പർ ഓഫ് ദി ഫാമിലി സച്ച് എ മെമ്പർ മേ സ്യൂ ടു എൻഫോഴ്സ് ദി എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈവൻ ദോ ഹി ഇസ് നോട്ട് എ പാർട്ടി ടു ദി എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒരു ഫാമിലി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാമിലീൻ്റെ പാർട്ടീഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഏത് മെമ്പറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അയാൾ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ മെമ്പർ അല്ല എങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് അയാളല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ സ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് വേർ ദി പ്രോമിസ് അക്നോളജ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു എ തേർഡ് പാർട്ടി ഐ ദ ബൈ കണ്ടക്ട് ഓഫ് അതർവൈസ് ദി ലേറ്റർ ക്യാൻ സ്യൂ പ്രോമിസർ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ സ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഏജൻസി a contract entered into by an agent acting with the scope of his authority can be enforceable by the principal uh, agency in the case ilum third party ki adayathu uh, a principal ne uh, enforce cheyanulla right undayirikkum in case of assignment of rights under a contract the assignee can enforce the benefit of the contract next agreement relating to land when any person purchase such land with the notice of right and obligation of the owner then he shall be bound by those rights and obligation although he is not a party to the agreement owner ne vendi matte edengilum party aanu oru land purchase cheyidittilladhi engil aa purchase cheyidittulla vyakti aa contract la party alla engil kodi ഓണറിന് വേണ്ടി ആ ലാൻഡ് പർച്ചേസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സും ഒബ്ലിഗേഷൻസും എല്ലാം സ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും കേസിലാണ് സ്ട്രേഞ്ചർ ടു എ കോൺട്രാക്റ്റിന് എക്സംഷൻസ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം 
സ്ട്രെയിഞ്ചർ ടു എ കോൺട്രാക്റ്റിന് നോർമൽ കേസിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ സ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രെയിഞ്ചർക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ സ്യൂ ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ടില്ല പക്ഷേ ചില കേസുകളിൽ സ്ട്രെയിഞ്ചർക്ക് സ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ കേസുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആറ് പോയിൻ്റ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റൂൾ ഓഫ് നോ കൺസിഡറേഷൻ നോ കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് മെയ്ഡ് വിതൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് വോയിഡ് ബട്ട് ഗ്രാറ്റുറ്റീസ് പ്രോമിസ് ഷാൽ ബി എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ഇഫ് ദി പ്രോമിസ് ഓൺ ദി ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് സച്ച് പ്രോമിസ് സഫേർഡ് എ ലയബിലിറ്റി ആസ് സഫറിംഗ് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഫോംസ് എ വാലിഡ് കൺസിഡറേഷൻ എ പ്രോമിസ് വിതൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് വൺ മെയ്ഡ് ഫോർ എ കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് എ ബാർഗെയിൻ അതായത് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കേസിനും ചില എക്സംഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം എക്സംഷൻ ടു ദി ജനറൽ റൂൾ ഓഫ് നോ കൺസിഡറേഷൻ നോ കോൺട്രാക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷൻ ദിസ് ക്ലോസ് ലേസ് ഡൗൺ ഫോർ എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് മെയ്ഡ് വിതൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ദ ആ ദി എഗ്രിമെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദി ലോ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടീസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ നിയർ റിലേഷൻ ടു ഈച്ച് അതർ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചില കേസിൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ല എങ്കിലും അതൊരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആവാം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വരുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷനിലൂടെ നമ്മളൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ നാച്ച അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ കൺസിഡറേഷൻ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നാച്ചുറൽ ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷനിലൂടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റിന് വേണ്ട എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഈ നാച്ചുറൽ ലവ് ആൻഡ് എഗ്രി അഫക്ഷനിലൂടെയാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അത് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം നാച്ചുറൽ ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷൻ കാരണമായിരിക്കണം നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് ആ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ റിലേഷനിലുള്ള പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഫോർ നാച്ചുറൽ ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷൻ പ്രോമിസ് ടു ഗീവ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ടു ഹിസ് നാൻ എ ഫോർ ഹിസ് പ്രോമിസ് ടു ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേർഡ് ദിസ് ഇസ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് അതായത് എ അയാളുടെ മകനായ ബിക്ക് ആയിരം രൂപ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാമെന്നൊരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതുകയും ചെയ്തു അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റായി എ ആയിരം രൂപ ബിക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്നല്ലാതെ ബീൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹത്തിലാണ് എ ആ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു വാലിഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് കാരണം അത് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്നത് മകൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള നാച്ചുറൽ ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷൻ കാരണമാണ് പിന്നെ മകനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം പാർട്ടീസ് നിയർ റിലേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തിരിച്ചൊരു കൺസിഡറേഷൻ വേണ്ട ഇവിടെ ഈ പൈസ മാത്രം കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ബീൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് promise to compensate for past voluntary service second case aanu no consideration no contract le exemption aayi varuna second case aanu uh, promise to compensate for past voluntary services such a promise made without consideration is valid if act was done voluntarily for the promiser or something which the promiser was legally bound to do the promiser must be in existence at the time when the act was done and promiser must agree now to compensate the promise adayathu aa act voluntarily cheedittulladaganam adu pole thanne
for example x finds y's purse and uh, give it to him y promises to give rupees 500 to x this is a valid contract even though the consideration did not move at the desire of y the promiser x y inde purse kandu pidichittu ayaku kodukka cheynade y inde purse kaanada poi adu x kandu pidichu y ku kodukunu appo y pariyana njan enakku 500 rupa theranu പറഞ്ഞു ഇതൊരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് കാരണം വൈൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വേറെ ഒരു പ്രത്യേക കൺസിഡറേഷനും എക്സിലേക്ക് പോകുന്നൊന്നുമില്ല എക്സിൻ്റെ പ്രോ പേഴ്സ് തന്നെയാണ് എക്സ് വൈക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ല എങ്കിലും അതൊരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് കാരണം എക്സ് എക്സിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് വോളണ്ടിയർലി ആണ് എക്സ് ആ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ആ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോമിസറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് പ്രോമിസർ വൈ അവിടെ ഉണ്ട് വൈ എക്സിസ്റ്റൻസിലുള്ള സമയമാണത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോമിസർ എക്സ് വൈ ആ ആക്ടിന് എക്സ് പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് പകരമായിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാൻ വില്ലിങ്ങുമാണ് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പാസ്റ്റ് വോളണ്ടറി സർവീസിന് വേ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോമിസിന് കൺസിഡറേഷൻ നെസസറി അല്ല നെക്സ്റ്റ് പ്രോമിസ് ടു പേ ടൈം ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് വെൻ എ ഡെപ്റ്റ് മേക്സ് എ റിട്ടേൺ ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഡ് പ്രോമിസ് അണ്ടർ എ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ഇസ് ഓൺ ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ഏജൻറ്റ് ടു പേ ടൈം ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നോ ഫ്രഷ് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് നീഡഡ് ദി ഫോളോയിങ് കൺസിഡറേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് മസ്റ്റ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഫോർ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എക്സംഷൻ ദി പ്രോമിസ് ടു പേ മസ്റ്റ് ബി ഡെഫിനിറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് The promise must be in writing. The promise must be signed by the promiser or his authorized agent. The debt must be tampered. That is, the limitation of period for the recovery of debt must be expired. Promise to pay must be definite and express. The promise must be in writing. Our promise is express. That is, how do you express it? 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 ആ പ്രോമിസിൽ പ്രോമിസറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസറിൻ്റെ ഏജൻറ്റോ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ റിക്കവറി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ ഡെപ്റ്റ് ആവണം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ റിക്കവറി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ ഡെപ്റ്റ് തിരിച്ച് തരാമെന്ന് പ്രോമിസറോ അയാളുടെ ഏജൻറ്റോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോമിസ് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ടൈം ബേഡിൻ്റെ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ പിന്നീട് പുതിയൊരു കൺസിഡറേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റഡ് ഗിഫ്റ്റ് ദി ഗിഫ്റ്റ് ആക്ച്വലി മെയ്ഡ് ബൈ എ ഡോണർ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി ഡൺ ആർ വാലിഡ് ഈവൻ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ദ എ കംപ്ലീറ്റഡ് ഗിഫ്റ്റ് നീഡ് നോ കൺസിഡറേഷൻ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ കൺസിഡറേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ഏജൻസി ഒരു ഏജൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ കേസിൽ അവിടെ കൺസിഡറേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് റെമിഷൻ നോ കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് റിക്വേഡ് ഫോർ എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു റിസീവ് ലെസ് ദാൻ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡ്യൂ ഡ്യൂ ആയതിനേക്കാൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ആയതിനേക്കാൾ കുറച്ചാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്നതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റും വാലിഡ് ആയിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് നോ കൺസിഡറേഷൻ നോ കോൺട്രാക്റ്റിലെ എക്സംഷനിൽ വരുന്നത് അതായത് ഈ കേസിലൊക്കെ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ കോൺട്രാക്റ്റ് വാലിഡായിരിക്കും